எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஹோம் லோன் போட்டு வீடு கட்டி இருப்பீங்க அதுக்கான இஎம்ஐ நீங்க பே பண்ணிட்டு இருக்கலாம் இனிமேல் தான் ஹோம் லோன் போட்டு வீடு கட்டலாங்கிற பிளான்லயும் நீங்க இருப்பீங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் இந்த இஎம்ஐ இருந்து தப்பிச்சு உங்க வீட்டை சொந்தமாக்க முடியுங்கிறத நான் சொல்றேன் இந்த வீடியோவை முழுசா பாருங்க இப்ப நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்குற இந்த கால்குலேஷனை ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா அஞ்சே வருஷத்தில் உங்கள் வீடு உங்களுக்கு சொந்தமாக இருக்கும் நீங்கள் யாருக்கும் அதுக்கப்புறம் இஎம்ஐ கட்ட வேண்டியது இருக்காது இந்த கால்குலேஷனை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஹோம் லோன் ப்ராசஸிங்கை பற்றி நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது ஒரு ஹோம் லோன் இஎம்ஐ கால்குலேட்டர் இப்போ ஒருத்தர் நாற்பதாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறாரு அப்படின்னா அவரோட சம்பளத்தில் பாதியை இஎம்ஐயாக கட்ட முடியும் இப்போ நீங்கள் ஹோம் லோன் போட போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு நீங்கள் வீடு கட்டலான்னு பிளான் பண்ணுறீங்க ஸோ அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் நான் போட்டிருக்கேன் ஒவ்வொரு பேங்க்குக்கும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுங்கிறது மாறும் ஸோ என்னால் மாதமான ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா நான் என்னால் இஎம்ஐ கட்ட முடியும் அப்படிங்கும் போது உங்களால் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அதை எடுக்க முடியும் இந்த பதினஞ்சு வருஷத்தில் உங்களால் இந்த இருபது லட்ச ரூபாயை கட்ட முடியும் மாத மாதம் இந்த இருபதாயிரம் ரூபா பே பண்ணுறங்காட்டி ஸோ இதில் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வட்டியாக மட்டுமே பதினஞ்சு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஐயாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா வட்டியை கட்டுறீங்க நீங்கள் வாங்கின அந்த லோனையும் சேர்த்தும் போது முப்பத்தஞ்சு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஐயாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா ஆகுது இப்போ நீங்கள் ஹோம் லோன் வாங்குறதுக்கு பேங்க்கு அப்ரோச் பண்ணுறீங்க லோனை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ப்ராசஸிங் ஃபீ கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அது வந்துட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்லேருந்து ஒரு பர்சன்ட் வரையும் இருக்கலாம் அந்த ப்ராசஸிங் ஃபீ இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் இருபது லட்ச ரூபா வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா இருபதாயிரம் ரூபாங்கிறது ஒரு பர்சன்ட் ஸோ அது வந்து ப்ராசஸிங் ஃபீஸாக எடுத்துகிட்டு வாங்க ஹோம் லோன் இன்சூரன்ஸுங்கிறது கண்டிப்பாக போடணும் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை அந்த லோன் வாங்கியிருக்கிற வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட்டில் இறந்துட்டாரு அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்துட்டு பேங்க்குக்கு அந்த லோன் அமௌண்ட்டை கட்டிடுவாங்க அந்த ஓனர் ஃபேமிலிக்கே அந்த வீட்டை ஒப்படைச்சிருவாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லோன் வாங்கும்போது செக்யூரிட்டிக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட்டை கண்டிப்பாக சப்மிட் பண்ணி ஆகணும் நீங்கள் வீடு கட்டுற அந்த இடத்த கூட சப்மிட் பண்ண சொல்லுவாங்க நீங்க இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு வீடு கட்டுறீங்க அப்படிங்கும் போது அஞ்சு லட்ச ரூபாய்ங்கிறத நீங்க டவுன் பேமெண்டா வைக்கணும் அது இருபது பர்சன்ட் மீதி இருக்க எண்பது பர்சன்ட் ஆனால் இருபது லட்ச ரூபாயை பேங்க் வந்து உங்களுக்கு லோனாக கொடுப்பாங்க இந்த லோன் அமௌண்ட் எப்படி கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வீடு கட்டிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வீடு கட்டி இருக்கிறது எந்த ஸ்டேஜ் வரையும் முடிச்சிருக்கீங்கன்னு பார்த்து அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கும் தான் பணத்தை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ப்ராசஸிங் ஃபீஸ் ஒன் பர்சன்ட் இருபதாயிரம் ரூபா அப்புறம் இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து எனக்கு அக்யூரேட்டாக தெரியாதங்காட்டி அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு முப்பதாயிரம் நான் போடுறேன் இதுவே உங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஆகிடுச்சு நீங்கள் வாங்குகிற இந்த இருபது லட்சத்தில் ஐம்பதாயிரத்தை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் இருக்க பத்தொம்பது லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க பார்ஷியலாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் அமௌண்ட்டாக பேங்க்லேருந்து உங்களுக்கு அமௌண்ட் ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் வீடு கட்டி முடிக்கிற வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரிலீஸ் பண்ண அமௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் வட்டி கட்டணும் ஒருவேளை நீங்கள் வீடு கட்டுறது ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒரு வருஷம் வரையும் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் வட்டி கட்டி ஆகணும் நீங்கள் இந்த டைமில் கட்டுற வட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அசல் எதுவுமே கழியாது வெறும் வட்டி மட்டும்தான் இதுவே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்துலேருந்து ஒன்றரை லட்ச ரூபா வரையும் வந்துடும் இந்த இருபது லட்ச ரூபா பட்ஜெட்டில் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த சேட் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கான ஒரு சேட் இந்த சேட்டில் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வட்டி இன்ட்ரெஸ்ட்டு பச்சை கலரில் இருக்கிறது பிரின்சிபல் நீங்கள் கட்டுற அசல் நீங்கள் வீடு கட்டி முடிச்சதும் பேங்க்கில் இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களோட உண்மையான இஎம்ஐங்கிறது இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் இந்த சேட் இந்த சேட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஜனவரியில் நம்ம லோனை கட்ட ஆரம்பிக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் டிசம்பர் வரையும் நம்ம லோனை கட்டணும் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தாறாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு ரூபா கட்டுறீங்க நீங்கள் வீடு கட்டி முடித்ததும் முதல் மாதம் இஎம்ஐயாக பத்தொம்பதாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபா கட்டுவீங்க இதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வட்டியாக மட்டும் பதினாலாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ஏழு ரூபா போகும் அசலில் பிரின்சிபலில் ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தெட்டு ரூபா கட்டுவீங்க இந்த பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏறும் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டுங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகும் இப்போ நீங்கள் ஜனவரி மாதம் உங்களோட முதல் இஎம்ஐயை கட்டுறீங்க அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பதாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபா நீங்கள் கட்டுறீங்க இ
ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினோரு ரூபாய்க்கான வட்டி தான் ஆயிரத்தி நானூத்தி எழுவத்தொரு ரூபா இதே மாதிரி தான் கடைசி வரைக்கும் போயிட்டு உங்களுக்கு லோன் ஜீரோ ஆகும் இதுக்கு நீங்க எடுத்துக்கிற டைம் பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சு வருஷம் இந்த வீடியோட ஸ்டார்டிங்லேயே நான் உங்களுக்கு ஒரு கால்குலேஷனை கொடுத்துருந்தேன் அந்த கால்குலேஷன் வந்துட்டு அஞ்சே வருஷத்துல எப்படி உங்க வீடை சொந்தமாக்கலாங்கிறது அந்த விஷயத்த நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி இதை கேளுங்க இப்ப நீங்க ஹோம் லோன் வாங்கிட்டு அதோட இஎம்ஐ நீங்க கட்டிட்டு இருக்கலாம் இப்போ இந்த இஎம்ஐ எவ்வளவு சீக்கிரம் கம்மி பண்ணலாங்கிறத நான் இப்போ நான் சொல்றேன் நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா காசை சேர்த்துங்க அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு எங்கேயாவது ஒரு சோர்ஸ் யாராவது ஒருத்தங்க உங்களுக்கு காசு கொடுக்கலாம் இல்ல உங்களுக்கு கம்பெனியில் ஒரு போனஸ் கிடைச்சு கொஞ்சம் அமௌண்ட் கிடைக்கலாம் ஒரு ஐம்பதாயிரமோ ஒரு லட்ச ரூபா வரையும் சேர்த்துங்க இந்த அமௌண்ட்டை டைரக்டா கொண்டு போய் அந்த மந்தோட இஎம்ஐ பே பண்ணதுக்கு அப்புறமா டேரக்டா பிரின்சிபல்ல கட்டுங்க உங்களோட அசல்ல கட்டுங்க இப்ப நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்குற இந்த சினாரியோக்கு நீங்க ஒரு லட்ச ரூபா கொண்டு போய் உங்களோட பிரின்சிபல்ல கட்டுனீங்க அப்படின்னா உங்களோட லோன் டியூரேஷன்லேருந்து அஞ்சுலேருந்து ஆறு மாதம் வரையும் ரெடியூஸ் ஆகும் இந்த அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு லட்ச ரூபா உங்களோட அசல்ல கழியும் இதை விட்டுட்டு நீங்கள் இந்த ஒரு லட்ச ரூபா எங்கிட்ட இருக்கு இதை நான் அஞ்சு மாதத்துக்கு வச்சு கட்டுவேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த அஞ்சு மாதத்துக்காக அசல் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா தான் கட்டுவீங்க வட்டி மட்டுமே ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபா கட்டுவீங்க இப்போ நான் சொன்ன இந்த சின்னாரியோ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது வருஷத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இப்போ நான் சொன்னது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எப்பப்பெல்லாம் பணம் கிடைக்கிதோ அப்போல்லாம் கொண்டு போய் டேரெக்டாக பிரின்சிபலில் பணத்தை கட்டுங்க இதனால் கடைசியில் உங்களுக்கு தான் பெரிய பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் சீக்கிரமாக லோனும் முடியும் இந்த வீடியோட ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுக்கு ஒரு கால்குலேஷனை காமிச்சிருப்பேன் ஸோ அந்த கால்குலேஷனில் படி ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் மந்த்லி இருபதாயிரம் ரூபாய ரெக்கரிங் டெபாசிட்டில் போட்டிருப்பீங்க அஞ்சு வருஷம் முடிவில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரரூவா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக மட்டுமே கிடைச்சிருக்கும் நீங்கள் எந்த மாதிரி ஆர்டியில் போடணும் நினைக்கிறேன்ட்ரெஸ்ட்ரெஸ்ட்ரெஸ்ட்ரெஸ்ட்ரெஸ்ட்ரெஸ்ட்ரெஸ்ட்ரெஸ்ட்ரெஸ
பதிமூணு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் பக்கமா கிடைச்சிருக்கும் நீங்க நீங்க வீடு கட்டும் போது எயிட்டி பர்சன்ட் தான் அவங்க லோன் கொடுப்பாங்க பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நீங்க தான் கட்டணும் அந்த டவுன் பேமெண்ட்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு வீடு எடுக்கிறீங்க போது நாலு லட்ச ரூபாய் நீங்க கட்டணும் நீங்க கட்டுற டவுன் பேமெண்ட் பிளஸ் இந்த அஞ்சு வருஷமா நீங்க ஆர்டியில போட்டு எடுத்த அமௌண்ட் இது எல்லாத்தையும் சேர்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா பதினேழு லட்சத்தி பதினோராயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபது ரூபாய் ஆயிருக்கும் உங்களோட வீட்டோட பட்ஜெட் நீங்க போட்டது இருபது லட்ச ரூபாய் உங்ககிட்ட இப்பவே அஞ்சு வருஷத்துல பதினேழு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் பக்கம் கிடைச்சிருச்சு நீங்க இதவே கொண்டு போய் இந்த இஎம்ஐ அமௌண்ட் நீங்க லோன்ல போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் பத்து வருஷத்துக்கு நீங்க உட்காந்து இஎம்ஐ தான் கட்டி இருக்கணும் நீங்க இங்க பாக்கலாம் மூணு லட்ச ரூபாய் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்க மாதிரி இருக்கும் சோ இதே ஆர்டி ப்ராசஸ் நீங்க இன்னும் ஒரு வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணீங்க ஆறு வருஷம் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களோட இருபது லட்ச ரூபா வாங்குறது உங்க கையில இருக்கு நீங்க அதுக்கப்புறம் இஎம்ஐ வெறும் வட்டியா மட்டுமே கட்ட போறீங்க ஒரு அஞ்சு வருஷம் பொறுமையா இருந்து வீடு கட்டுங்க உங்களோட உழைப்பு நீங்க சம்பாதிக்கிற காசை கொண்டு போய் பேங்க்கு கட்ட வேண்டியது இருக்காது ஒரு அஞ்சு வருஷத்துல பெருசா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் விலையும் ஏறாது ஏன்னா நீங்க லோன் வாங்குறது வீடு கட்டுறதுக்காக மட்டும்தான் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு நீங்கள் வீடு கட்டலான்னு பிளான் பண்ணும்போது ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட்டுங்கிறது மெட்டீரியல் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் ஒரே ஒரு லட்ச ரூபா தான் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் ரெண்டு பேர் வீடு கட்டியிருக்காங்க ரெண்டு பேரும் வீடு கட்டி முடிக்கும் போது இருபத்தி நாலு லட்ச ரூபா தான் செலவாயிருக்கு ரெண்டு பேருமே பக்கத்து பக்கத்துலேயே தான் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் என்ன ஒரே ஒரு வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரசாத்துங்கிறவர் வந்துட்டு ஹோம் லோன் எடுக்கிறாரு ஹரிங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கரிங் டெபாசிட்ல நான் சொன்ன மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு இங்க பிரசாத் வந்துட்டு ஹோம் லோன் கட்டி முடிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சு லட்ச ரூபாங்கிறது ஹோம் லோன்ல இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டுமே கட்டியிருக்காரு அவரோட லோன் அமௌண்ட்டும் சேர்த்தும் போது முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா ஆயிருக்கு இவரோட டோட்டல் வேல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா பிளஸ் அந்த லேண்டோட வேல்யூனு சேர்த்தும் போது முப்பத்தி ஒன்பது லட்ச ரூபா ஆயிருக்கு அதே இந்த பக்கம் ஹரி பாத்தீங்கன்னா ரெக்கரிங் டெபாசிட்ல அவர் சேவ் பண்ண அமௌண்ட்ல வீடு கட்டின காட்டி இதுவரையும் அவருக்கு ஸ்பெண்ட் ஆன அமௌண்ட்டுங்கிறது இருபத்தி நாலு லட்ச ரூபா தான் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி தான் வீடு கட்டியிருக்காங்க ஆனா இவர் இருபத்தி நாலு லட்ச ரூபாலே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரு இவர் பேங்க்கு போய் ஹோம் லோன் அப்ளை பண்ணங்காட்டி அதே இருபத்தி நாலு லட்ச ரூபாய் முடிய வேண்டிய வேலையை முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் வரையும் எடுத்திருக்காரு இதுல பிரசாத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா அவரோட ஹோம் லோன் கட்டினங்காட்டி அவரோட சேவிங்ஸ்ங்கிறது எதுவுமே கிடையாது ஜீரோ கடைசியில ரெண்டு பேருமே பாத்தீங்கன்னா பத்து வருஷம் கழிச்சு ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூவேஷன் பாக்குறாங்க சோ ரெண்டு பேருக்குமே பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபாங்கிறது தான் அவரோட வேல்யூவேஷனா இருக்கு ஆனா இங்க பிரசாத் பாத்தீங்கன்னா இது வரையும் எவ்வளவு செலவழிச்சிருக்காருன்னா முப்பத்தி ஒன்பது லட்ச ரூபாய் அவரோட வேல்யூவேஷனை விட நாலு லட்ச ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா செலவு பண்ணிருக்காரு ஆனா இங்க இந்த பக்கம் ஹரி பாத்தீங்கன்னா அவர் ஸ்பெண்ட் பண்றது இருபத்தி நாலு லட்ச ரூபா தான் ஆனா அவரோட வேல்யூவேஷன் முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் ஏறி இருக்கு இதுல இவரு பதினோரு லட்ச ரூபாய் சேவ் பண்ணிருக்காரு இந்த பதினோரு லட்ச ரூபாங்கிறது இவருக்கு லாபம் தான் ஒரு மனுஷன் இருபத்தி மூணு வயசுல இருந்து ஒரு ஐம்பது வயசு வரையும் பாத்தீங்கன்னா ஓடி ஆடி சம்பாதிக்க முடியும் அதுல இவர் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு லோன் மட்டும் கட்டுறாரு ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கையில பதினஞ்சு வருஷம்ங்கிறது எவ்வளவு முக்கியம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பையன் ஒன்னாவதுல சேர்றான் அடுத்த பத்து வருஷத்துல டென்த் கம்ப்ளீட் பண்றான் பன்னெண்டு வருஷத்துல டுவெல்த் கம்ப்ளீட் பண்றான் பதினஞ்சு வருஷங்கும் போது ஒரு டிகிரிவே முடிச்சுட்டு வெளியே வராங்க ஸோ இதுக்கு தேவைப்படுற டைம் பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சு வருஷம் பதினஞ்சு வருஷத்துல எவ்வளவு நடக்குதுங்கிறத பாருங்க முப்பது வருஷம் ஓடி ஆடி சம்பாதிக்கிற இந்த வயசுல பதினஞ்சு வருஷத்தை நீங்க நேரா கொண்டு போய் லோனுக்காகவே ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க இந்த பதினஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள நீங்க புதுசா வேற ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு ஐடியா வந்துட்டு அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் நினைச்சீங்கன்னா உங்களோட முதல் ப்ரையாரிட்டியா வந்து இந்த லோன் தான் நிற்கும் இந்த லோன் கட்டணுமே சொல்லிட்டு உங்களோட ஆசைகள் எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு நீங்க இந்த லோனுக்காகவே பின்னாடி ஓட ஆரம்பிப்பீங்க அந்த பதினஞ்சு வருஷம் உங்க வாழ்க்கையில எப்படி இருக்கணும்னு நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாத்துக்கோங்க இது வரைக்கும் உங்க வாழ்க்கைக்கு தேவையான பல நல்ல விஷயங்களை உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களோட கமெண்ட கீழே சொல்லுங்க மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக்கும் கொடுங்க நம்ம சேனலுக்கு நீங்க கொடுக்குற சப்போர்ட்னால அடுத்த அடுத்து இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல விஷயங்களை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுவேன் மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கி